听说你怀上了啊？刚装上的。哎，孙燕找杨顺啊？不是孙燕找，是我。我知道这样对不起你，可我没办法呀。燕儿她不吃饭，说什么都不吃饭，明天就手术了。那找杨顺去，他能干什么呀？陪着孙燕，哄她开心，喂她吃饭。婶儿，我告诉你，我不同意。你回去吧。哎呀，你就大方点不成吗？婶儿，你别糊涂了，这跟大不大方没关系。今天你要是跟我借钱，或是跟我借鸭子，我眼睛都不眨一下，我立马都能借给你。可顺子是我的男人，你想哪个女人愿意把自己的男人借出来的？再说了，杨顺跟孙燕会分开，就是因为他们根本就走不到一块儿去，你怎么就不明白呢？可是那，哎，别可惜了。这样吧，你现在带我去看看孙燕，我要跟她说几句话。可，可是燕儿她……行了，你放心，虽然我没文化，可是呢，我有脑子，什么话该说，什么话不该说，我分得清。走吧。你打算怎么说呀？啊！你不会跟人打起来吧？哟，就是这儿，啊，三 C 零七啊，对，就是这儿。你甭管，我一个人进去，你门口待着啊。你放心，不会有事的。燕儿，那个小弟来看你。瞪着我干嘛？妈，你先出去。啊，我没事，你先出去。我就跟他随便说几句，不用担心。妈，你出去把门带上。你也出来吧。看什么呢？看命，别看了，这不准。这地球转来转去，星星月亮都挪窝，更何况人了。你放心，谁都不会一辈子待在那个倒霉的地方不挪窝的。不过，这人和人要是分手了，如果还老想着对方，那不叫思念，那就叫犯贱。你骂谁呢？啊，我没骂谁，我说的是个道理。我跟杨顺没什么。我当然知道了，我都不好意思抓你了，你还好意思偷吗？你放心，虽然咱俩有过节，可我不会把你当结果。都是女人，你难受我也心疼。你来干什么呢？啊，听说你不吃饭。你不吃饭，我和顺子都吃不下饭。用不着你管，你把杨顺带走，我没叫他来。哎，不好意思，现在这事儿呀，归我管了。你要干什么？我知道你心里难受，可这人是铁，饭是钢，一顿不吃，铁人都瞎了。来，吃一口。我不吃，我不用你管，你就吃一点，算我求你了。来，我不用你假慈悲，我不吃。嘿，你这人缺心眼儿是不是？你不吃饭装可怜，你装给谁看呢？到头来瘫在床上不是你自己吗？我用着你管吗？你自己好好过你的日子去吧，你别跑我这儿来了。你不好起来，我们日子能过得好吗？我不会打扰你的。我告诉你，今天这碗饭我必须得看你把它吃完了，你给我吃。我说了，我不吃，我不吃，我不吃。哎哎哎哎，婶儿，别着急啊，兴许招弟这招。您再听听啊！你到底有没有良心啊？我正在保胎呢，医生都不让我站着，你还非得让我站着，你是不是故意的？我又没求着你站着，你好，那你就吃几口，吃完几口我立马就走。来，不吃，那就吃一口，吃一口，吃一口立马就走。我说了，我一口也不吃，你不吃想饿死啊？反正我已经这样了，我死了更好。你不知好歹你！你敢打我！
。哎呀，还就得治治你这个邪劲了。我问你，你摔断腿是别人的错吗？你把日子过成这样是别人的错吗？你妈为了你的事儿，她已经够伤心了，她恨不得摔断腿的是她自己，你知不知道？你是不是必须得全世界都替你担心，你才开心了？啊，你这样做你是没出息。你妈生你下来不是让你去寻死的，你是自私。我要你管我，你敢打我？我你看，被你叫醒，我就打你了，怎么样？哎呀，这怎么还动手了呢？哎哎哎哎,哎，姑奶奶，二位姑奶奶，过来过来过来过来，别走，别走，你在干什么呢？这是，你给我过来，你你给我过来，他，我喂他吃饭，他不吃，他不知好歹，他还打我呢。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀，有话好好说啊！一个腿坏了躺床上，一个挺个大肚子在底下，斗鸡呢？你们俩这是？我告诉你啊。我这辈子生死是我都跟你一点关系没有。行，告诉你，哎，你的事儿我要今天管定了，好死不如赖活着，你千万别死，要不然我绝不饶了你。哎、你别放过我呀，你给我过来，你给我过来呀、啊、你！哎呦，你们非得把我气死呀！走走走，回病房，回病房。过来你。那个婶儿，我们先回病房了啊。吃了，快，快赶紧。嗯。多吃点，闺女。是我。放手！你就非得气死我不可。说好了不拧人家麻花，你倒好，给人俩嘴巴，真是！哎呦，我不打他，他妈能被他折腾死了。那用得着你管吗？走，回去。啊，要，怎么了？来来来，快快快！啊，没事吧？是不是在里头折腾的？怎么样？总算找到怀孕的感觉了，嘿，来回病房去。啊，哎呀，哎呀，我玩这一我是孕妇，我怕谁？我怕你，姑奶奶，姑奶奶。下次再乱跑，就找老头把你扣了。来，杨顺，你就回来。杨，你不来了？你你脸怎么了？谁欺负你了？哦，没没没没没没没没事没事儿，快坐下来。怎么回事啊？这您别问我啊，您问他。哦，跟杨顺没关系，是我自己不小心。哎呀妈，好了好了，以后我会告诉你的。你呀、啊，刚怀孕，怎么就可以胡来呢？没胡来，没小意思啊。还小意思呢？你脸都红了，你是不是受伤了？要不要检查一下？没有，我刚检查过，二宝特别健康，是不是顺子？是，杨大夫说了，二宝太好。二宝。对呀、啊，如果我要怀了双胞胎的话，那就是二宝、三宝一气儿都有了。你呀、啊，真是的，怀孕这么大的事儿，还让杨大夫转告给我，你就不能给妈打个电话？哎呀，妈，这杨大夫是我的新闻发言人。哎呀，你最近皮肤见好呀？出了电梯就是妇产科住院部了啊！好，谢谢你啊。哎，哎，你好。呃，护士小姐，请问一下，妇科住院病房怎么走？从这边坐电梯上二楼到前台咨询一下就行。哦。
谢谢了。等一下。对了，什么照片？还有张照片，罗勇的照片，罗勇的照片。啊、周总，您看看，在这儿呢。啊，你看，就这个，这个。周总，您看看，就这个，嗯、啊啊。怎么了，周总？哦，叫妈。啊。哎呦，你快叫。一直都叫习惯那个。妈，您看看那照片，那叫大点声。妈，哎，我给您倒杯水啊。爸，妈，妈，爸，你们怎么来了？放心招地就来了。哦，那里边坐。你等等，我问你啊，这怎么回事？这事儿，啊，爸，回头我跟您解释。你先请。你解释什么解释啊？叔叔阿姨，那个咱们有什么事儿，坐下来慢慢说。对不起，闺女，我我没这个耐心哈哈。咱们走。爸，不是。哎呀，你这是。我打什么招呼啊？你那个脸还没丢干净是吧？你别叫我爸。你不是有这个妈吗？你找那个爹去啊！爸，爸，爸，顺子。呃，没事啊，我出去一趟。你快去，你快去。哎，哎，杨叔。这到底怎么回事、啊？那个没事，您先进去，回头我再跟您说啊。哎，妈，爸，等会儿。来，爸。闭上你的嘴！行了，你让孩子把话说完嘛。说呀，但是我是怕你们上火，所以没告诉你们。你干脆一把火把我们烧了吧，还上火，拿我们当猴耍呢？爸，您怎么这么说话呀？我是想找机会告诉你们来着，但是谁成想今天让你们撞上了。你们也是来之前也不给我打个电话，总喜欢搞拖拉机机，你这事怨谁啊？你听见没有？还把人拉回去保胎呢，连门都给你堵上，还有你说话的权利吗？不是，走走走走走走，别犯这个贱。爸，好。顺子，真的，你看这事弄得我们挺尴尬的，真是的。行了，我跟你爸先回去吧。啊，不是，妈，您听我说。不是，你先上去吧，儿子，那边也得哄着呀，是不是？啊，这事先放放吧。我跟你爸先回了。去孝敬你那个亲妈去，爸。妈一直都瞒着他们。你不说我也能猜到，只是今天的局面有一些意外。哎呀，瞒着他们，错还是在我们。追回来了吗？完了，真是窝囊了，害他们白跑一趟。
。算了，回头我再劝劝他。啊，杨顺啊，这件事情我们也有责任。不过你父母也需要有个消化的过程，你现在去找他们，跟他们解释也是添乱。要不然，让他们冷静一下再说，你说呢？其实早点知道也好，这样瞒着实在是太辛苦了。时间长了，他们总能谅解吧？也只能这样了。叫什么事儿啊？这是。你现在说啥也不管用了。哎，我问你啊，那个招弟儿到底啥情况啊？你怎么让他住院了？哦，有点先兆性流产。啊？不过孩子保住了，没事。你看你这孩子，你真让妈妈心里发急。你看这事闹
，没问题。来来来来，干嘛？拿过来，养鸭子现在也轮不上你啊！你现在是重点保护对象，你在鸭场还影响我干活，回头来医院还特别麻烦，你自己说麻不麻烦？你行啊你，你现在就嫌我烦了？谁嫌你烦了？哎呀，杨顺说的不是这个意思，他说的挺有道理的呀。养鸭场环境又不卫生，你也得为孩子考虑考虑。哎。照你这么说，乡下的女人都不用养孩子了。妈想给你创造一个更好的环境，你也得体谅体谅嘛。我还要回去喂老黄呢。老黄？哦，是老黄的种，跟老黄一样，能跟我通气儿。你把他接过来不就行了？把他接过来？对呀、啊，接过来陪你啊。妈不想再犯错误了。嗯。嗨，就这么定了。杨顺，你回去一趟，把老黄接过来。哎，行，没问题。我正好谈谈扩建鸭场的事儿啊。这不就行了？那行，既然你们都这么说了，那顺子这段时间就要辛苦你一下，两边跑了。辛苦什么？必须的嘛。杨顺，一会儿文静过来，你把我的车开回去。不用。我跟娜娜现在有车了，嘿，真的，真的，我的肚皮真气，顺子奖励我的。那行，那我这些就不管了，我先走了。啊，啊你去吧，去吧。啊，哎，对了，回去跟老六说，喂好我的鸭子，我就给他涨工资。行，没问题。还有啊，得跟三婶说说，让他有空到卫生所进修进修。那好，没问题。哎，不不不，最主要的还要跟冯主任说，扩建鸭场的事儿得让他多操心。要不然呀，我这肚子里的工程就不踏实了。您还有别的事儿吗？啊，没什么事儿了，有事儿我再吩咐您，你去吧。那小的先退点。啊，退下吧，顺子。妈走了。啊，去吧。小心点啊，自己。行。你还挺有个老板的样子吧？啊，那必须的，也不看看我是谁的闺女。啊，文静，到了，好，我们马上下来啊。文静已经到了，哎，我们回家去，老板。行，这一次我就听我的周秘书了。<笑>呀，我得先去办点事儿，你等我一会儿啊。哎，你去哪呀？哎，我我我尽快回来。你你要干嘛去啊？去啊！你等我一会儿，你就先别问了，再先歇会儿啊。心情还不错，挨了打，心情哪能不错？他是被激发了斗志。总之，谢谢你了。我也是为了顺子。你说我挨打？我记得你也挨打了吧？哟，来精神了，死不了，那就好。哎，你来干嘛呀？我要回去养胎了。你呢，也留在这儿好好的养腿。等我生完孩子，你要是还不服气，咱们到院里比划比划。你放心，君子报仇，十年不晚。嘿，行，那我就等着你了啊。婶儿，那我就先走了，好好照顾他。这就走啊？哎，等等，怎么着，改变主意了？我就是想告诉你，即便你不来找我，我也不会去找杨顺的。我有脸。哼，你不找，架不住你妈会去找。你妈不去找，我公公婆婆也会找，再不行呀，我也会找。
，所以你还是赶快养好你的身体。算我拜托你了。我知道，你也好好养胎啊。谢了。学油了，那就趁这两天你就好好管管我吧。这几天哪够的？我看、啊、你还是彻底回来吧，别再为你那些烂鸭子浪费青春了啊！浪费？我那儿可是花园式的养鸭场啊！我知道，农村呀就是一个大花园儿，哎，就是大花园。我我让你画，我让你踩高跷，讨厌，小弟儿跑了，爹妈。爹妈呀！我带了个新兵回来给你管，真该恭喜你啊！爹妈，哎，娜娜和杨生要回来住，辛苦你了。哎呀，不辛苦，娜娜是个开心果，她回来住啊，我们都高兴。快歇着啊，嗯，我去弄点吃的。姐，你回来啦！大宝，呀，大宝，嗯。你给我老实交代，你是不是跟二宝商量好了，给我们来个突然袭击？是不是啊？咦，你还知道笑呀？啊，行，既然你笑了，那我就饶了你了啊！亲一下，一脸的口水。快擦擦擦擦！给我抱抱，给我抱抱，慢点慢点啊！哇，谢谢谢谢。太爷，晚上留下来吃饭。娜娜回来了，我们庆祝一下，那是必须的。为了娜娜回到我们身边，干杯！哎，为了姐带着二宝回来，干杯！干杯！干杯！干杯！哎哎，不行不行，你不能一口就一口。婷婷说的对，你从今天开始得戒酒了，就喝一口也不行啊。你现在怀孕啊，要多注意一些，以后跟婷婷多学学啊。啊？我跟他学，那还是算了吧。要是生出一个二宝，一见到鸭子就捏着鼻子绕道走，啊，脏死了，脏死了，谁捏着鼻子这样走啊？不是吗？不是啊！别窝囊我了啊！哎呀，我说娜娜，你怎么就知道鸭子鸭子鸭子呀？等你们家杨顺回来了，嗯，我得给他好好上上课了。小顺子。你们家娜娜呀，都进城生孩子了，你还好意思再让她回去遭罪啊？她要不好意思，我也得回去。你又没结婚，懂个屁！哎呀，不对，嗯，周总，我觉得这个杨顺儿啊，应该回来工作。他回来养鸭场怎么办？给你弄一群鸭子，在家里养不就完了吗？我要是你啊，嗯，我就留在青港。顺子要跟我过呢，就回来；要不过呀，就拉倒。嘿，我说你这人，你再挑拨，你小心我一你我二宝伸出来就揍你啊！啊，放心，我是说真的。你呀，得当顺子的领导。我告诉你，顺子是条倔驴，我做不了他领导，我只能顺着他。你打住，我就问你，如果顺子回来了，你回不回来？废话，那不就得了？二宝，你可都听见了啊！赶紧啊，给你爹发封密电，让他回来跟你娘团聚。别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！你早点休息吧，明天开车注意安全啊！哎，帮我跟老黄说一声。
，就是我想他了。挂了啊。跟谁打电话呀？我还能跟谁打电话？二宝想他爹了。你要请个代理厂长？啊、哦，是冯柱，他就喜欢趁火打劫，趁我不在，给顺子运了两车砖，讨好顺子，说是要给我入股，那不是挺好的吗？哎，冯柱是那个村里的主任吧？啊、哦，他哪顾得上你的鸭场啊？哎，我呀，也就是给他贴个标签儿。他这个人对我可仗义了，知道我是你闺女，还偷偷的掉了两滴泪呢。给他挂个虚职，我在村里呀、啊、也算有个后台了。只是鸭场的事儿，我还是指望顺子，其他人我还真不放心。我还想建议你们多雇几个员工呢。这样杨顺就可以回来多陪陪你。我希望在你怀孕的时候，杨顺能待在你身边。我也这么想，可是扩建鸭场的图是他一个人画的，别人不懂，只能让他两个地方跑跑了。再说了，男人嘛，还是要以事业为重，我也不能老拴着他，这样会耽误他前程的。娜娜，是不是杨顺想干什么你都支持他？只要顺子动了脑子，我就支持他。你真是个好媳妇。只有男人好了，女人才能好啊。你真这么想的？这有什么难的？赵先生好了，你才能好；麦克好了，婷婷才能好。难道不是这样吗？对，杨顺好了，我女儿就好了。哎，就是这个理儿。走了，咱们进去。给，哎，你也吃啊？你吃吧。嗯。娜娜，嗯，以后找个机会，我去向杨顺的父母道个歉。真的呀？其实你别生那个倔老头的气。他平时对我真的挺好的，就是死要面子活受罪。我知道，他再烦我也是你公公呀。我知道秦州。妈，真是委屈你了。都是一家人嘛，我会想办法跟他们搞好关系的，你放心吧。妈，我觉得我现在是这个世界上最幸福的人。你没有我幸福，谁说的？我觉得有你这个妈，是我上辈子修来的福分。娜娜，妈欠你太多了。你现在回到我身边，让妈好好的爱你。我怎么没喝酒就醉了呢？娜娜，嗯，你听过骆驼的故事吗？骆驼，嗯，沙漠里的骆驼，什么故事啊？说给我听听。骆驼是一种半野生的动物，它在主人家里出生，长大以后它就会离开主人，到野外去生活。啊？那不是白养了吗？它还回来吗？当然会回来的。骆驼有一个特点，不管它是走多远，都会记住它出生的地方。当它成年以后，它会定期的回家。特别是怀上小骆驼的时候，它一定会回到主人的家里。你在说我吧？啊，我就是那只在外头野了很久的骆驼，现在呀、啊，我就带着我的小宝宝回来找你了，是不是啊？
，妈妈错过了把你抚养成人的机会，不想再错过把小骆驼养大的机会。你放心，我现在已经找到自己的家了，我不会再走丢了，二宝也不会。不论你走到哪儿，我们都是你的小骆驼。娜娜，你知道吗？你带给妈妈的幸福，胜过世界上的一切。找到我了，我也一定会好好疼你的启明，是我。关于公司的规划，我有一个想法，我想我可以把志伟还给你了。娜娜这次怀孕，给我一个启发。我想我应该给杨顺创造一个成长的机会。只有他强大了，娜娜以后的生活才会更有安全感。嗯，你这个想法不错哟。如果杨顺能够到公司来帮我。娜娜也会留在我身边，这是一举两得的事。我可以借助撤资的过程把杨顺培养出来，撤资完成以后再把他们带到香港，就水到渠成了。可惜我有一个问题啊，你看娜娜，她会选择这个养鸭场吗？一定会的，但是我会想办法去说服娜娜。当初给娜娜他们投资。只是想缓解矛盾，没想到倒成了娜娜回来的阻碍了。我是觉得哈，这个娜娜跟杨顺呢，把养羊场当成事业在看。如果我们方法不当的话，会让他们觉得半途而废啊。是不是要让他们有一些成就感，然后再找机会？啊，有道理。我需要时间考虑一下。启明，等我有了头绪，我就会让志伟回到你身边的。好啦，这个我会跟纪委谈的，啊。好
不许乱跑！不许乱跑！锁门！过来！走喽，找妈妈去了。走！哎呀，找妈妈是不是特别高兴啊？啊！顺子，你就走了。哎，三婶，走了。再不走，您看见老黄没有？非得急了，给我吃了不可。好嘞，谢谢。谢谢三婶，老黄，来上来，让你坐副驾，快来，上来上车，上车，上来，哎，好，快，走了，三婶啊，哎，顺子，哎，啊，那个你可得把招弟给我伺候好了哈，要不然找你算账。我哪敢不给他伺候？哦，对了，三婶，麻烦您个事儿，要是冯主任找我呢，您就跟他说一声，下午我就回来啊，我还跟六子说了。回头中午给您送点鸭蛋啊！行啊，好嘞。老黄，进了城啊，可得听话啊成以后，可别把自己看花眼了啊！哦，颜色不错啊，我尝尝啊。超市买只乌鸡去啊、哦？那您去吧，我看着就行。你行吗？行，<笑>那我去了啊。好，盐别放太多了啊。哎，好，知道了。原因是这儿没有鸡叫。哎，我给你熬了煲胎的汤。呀，你啥时候学会熬汤了？我不学会熬汤，我怎么照顾你跟二宝啊？哟呵，我总算知道啥叫母凭子贵了。哎，你看你多有福气。哎，大宝呢？睡着了。哎，来尝尝。嗯。哇，香。味道如何？嗯，不会吧，我熬汤这么难喝呀？有这么难喝吗？哎哎，慢点慢点。问世间情为何物，直叫人吃饭想吐。还是做男人省心。没错，所以咱们呀得好好罚罚他们。等杨顺来了，你得好好使唤使唤他。哎
，你是怎么知道麦克的？我，哎，反正这结了婚吧，嗯，男人就得当奴隶，咱们女人呢就做一个三好主子。三好主子？嗯，哪三好？管好，用好，表扬好。管好。用好，表扬好，这管好和表扬好，我懂。用好是啥意思？这个，这个你问文静吧，她跟我说的。哦。我知道了。郑文静，这叫我怎么帮她扒拉人呀？啊，她就哪是嫁人，她这是嫁祸于人。我告诉你啊，那个千万别跟他学坏啊！来来来，我帮你搬。哎，别别别，你有孕在身。我来吧，你还喂大宝，手别弄脏了。来来。行了，老黄，到娘家了。这边，这边，过来，过来，过来，过来，过来，这儿呢，这儿呢，来，过来，过来，下来。哎呦，真乖，老婆，老婆，哎呦，我来，我来，没事没事。老婆，顺子来了，哎，姐你慢点啊。哎，小顺子，怎么那么早啊？哎呦，我是想睡个懒觉呢，架不住他想你啊。老王，想我没啊？让我看看你瘦没瘦？嗯，挺好的。瘦，胖了他都。杨顺，你来啦！哎，婷婷。啊！哎，这哪来的狗啊？这是老黄的种，叫他老黄就行了。带条狗来干什么呀？没事，不咬人。你别让他过来，你让他走开。他是我跟顺子养的狗，跟其他狗不一样。顺子不在的时候，他还救过我一条命呢。这不咬人吗？你咬他，他也不咬你。哎呀，来来来，跟小姨打个招呼吧。哎，别让他动，别动，别让他动。哦哦强把他给吓的。你看看，你都上了小姨的黑名单了啊！不许欺负小姨，听到没有？啊？一定把老黄看住了，啊！婷婷怕狗，别回头给他吓出神经病来。我知道。嗯，那我走了。哎，不是你去哪儿啊？我得买点建筑材料啊，鸭场等着用呢。你晚上不过来了？哎呀，不就这一两天吗？你倒好，有了鸭场，我就排第二了。谁说的？我那是看好你的兵呢。那行吧，去照顾好我的兵吧。生气了？没有。亲一下。我不。呀，你还不？哎呦！亲一下，亲一下，亲一下，亲一下。哎呦！不生气了。哎呦，谁生气了？烦人。照顾好老黄。知道了，去吧。把包给你啊，路上小心点。好，老黄，拜拜。老黄，跟你爹说再见。星级的，参观一下吧。怎么样？怎么样？哎呦，好了，你这小赖皮，我跟你说啊，这儿呢就是你的窝了
以后呀，你就在这儿陪我。呦呦呦，你怎么耍赖皮呀、啊？你怎么就给我躺下了？赖皮鬼！哎，哎呀，我跟你说啊，这是城里。跟咱乡下不一样，你可别见了人就讨好，听到没有？你要见人讨好，他们就会觉得你特别贱的，听到没有？听到没有？还有啊，你对你那个小姨，你得跟她客气点，她可没有那么野。哎，你也真有福，是你爹该享的福，都被你给享了。哎，好吧，你好好睡啊。这样就舒服了吧？我陪你睡一会儿啊。什么事情那么开心啊？是不是同阿婆谈公司那个事情有好的结果啊？他挺喜欢我们的 idea 的。阿婆还说，如果我们要需要的话，给我们介绍几家英国的 i bank。OK， that's good <笑>。Michael 啊，哎呀，来来来，那边坐一下，爹地有话跟你说。哦，怎么了，爹地？ Michael 啊，我想你应该回青港一趟啊。你妈咪一个人在那，我怕忙不过来。婷婷跟娜娜都需要人照顾啊。OK。哎，那如果我青港的话 a p o r t r a i project， 那你你打算让谁来跟呢？还是你啊？我？我回青港的话，这边的事肯定耽误。没戏啊，耽误也是耽误几天嘛，啊？几天 ，Michael 啊，你回国也有一年了，爹地好像没问过你对于将来有什么打算呢、啊？将来，爹地老了，需要你回来帮忙啊。但是我觉得，我自己都还没 ready。麦克啊，爹地以前对你呢要求的确是很严厉，但爹地这么做，是希望能够磨练你，让你变得更坚强。其实爹地对你一直都很有信心的。当年，爹地因为车祸。人躺在床上，这个时候，你母亲又离开我们。当时你还小，爹地是怕你经不起这样的打击，不敢去面对困难，所以爹地就采取一种比较客观的教育的方式来教育你。爹地对你的确太严格了，所以爹地希望你能原谅。爹地啊，这个我明白的。我现在都是人家爹地了，我想如果我是你的话，我的做法是一样的。那就好。哎，但是爹爹，如果回香港的话，那妈咪那边怎么办啊？妈咪那边你不用担心，她既有安排啊，永远不要怀疑你妈咪的能力。<笑>那倒是，就在我心里面了。妈咪比你厉害了。<笑>
加油啊！李琴，是我。方浩，有什么事儿吗？啊，娜娜在你那儿做的怎么样？挺好的，你放心吧。我们相处的很愉快。那就好。哦，对了，我最近总是出差，没时间去看娜娜，麻烦你跟她说一声。好的，我会转告她的。等娜娜身体稳定了，我让她去看你。谢谢。那就这样，再见。好，再见。周总，等娜娜身子养皮实了，我和婷婷带着她到处去转转吧。好啊，有你这个朋友，娜娜就不会觉得闷了。这样，娜娜，以后你慢点走啊，别乱跑。我这不是心疼你吗？杨大夫说的话你都忘了？记得。哎、快点添汤，我来吧。哦，你也补一补。好。嗯。哎，婷婷呢？楼上喂奶呢。杨顺回来了吗？把老黄放下又走了。这么忙？鸭场离不开人。娜娜，带我去见见老黄。嗯，我得先跟你说清楚，你见了老黄可不能瞎叫唤啊！我为什么要叫唤？哎呀，我跟你说不清楚。总之呢，老黄是土狗，喜欢犯贱，你可千万别怕他。哎，我可不怕哟。你看看，还是丁妈见过世面，不像婷婷，差点把顺子给绑了。走，带我见见。走吧。不过老黄挺懂事的。当然啦。老黄，看我带谁来看你了？老黄，看看谁来了？嗯，哎呀，来来来，老了好。老黄，快叫老了。哎呀，老黄真漂亮。老黄救过我的命，你就认他做个外孙了。老黄，以后这就是你的新家喽。哎，我们家又添新成员了，快握个手来，来握个手，来，来，哈哈，公的母的，那我不能告诉你，不许看，不许看，我看就像一个公主，多漂亮哦，看看姥姥多喜欢你，要孝敬姥姥啊。
是不是在笑妈妈？不许你笑妈妈妈咪，志伟，你怎么回来了？也不告诉我一声，我好去接你啊！给你个惊喜嘛，你现在那么忙，我自己回来就可以了。回家了吗？没呢，我刚经过公司，先来看你的。哎，妈咪，爹爹和我说了，我这次回来是跟你交接工作的。这么说，你愿意回去帮你爹爹了？嗯，爹爹这个决定是对我的肯定，我好开心。我真为你高兴。喂，啊，丁妈，怎么会这样呢？好，我马上就回去。
要再不回来，咱们就上外头找。婷婷，你上哪去啊？我去找老黄。咱们也去找。哎，你慢点儿。你了，对不起。那个，你跟我回家吧。老黄，你小姨说了，以后再也不欺负你了。来，快出来吧，快出来。老黄，我怀了小宝宝，我进不去。快出来，来来来来。老黄，啊，好了好了好了，哦，以后再也别乱跑了啊，担心死我了。行了，小姨都跟你道过歉了。咱们跟他交个朋友吧，啊，握个手啦！快点儿。婷婷，哎，志伟，哎，你别碰我，别碰我，我刚被老黄舔了个遍，我得洗洗手。老，哦，老黄，过来。哎，哟，你就是老黄啊？你那么快跟他话题为友了？喂，尼玛，怎么回事啊？哦，你还是问他们自己吧。哎呦，睡着了。嗯。可勇敢了，我听明白了，娜娜，你还得感谢婷婷呢。哎呀，谢我可不敢当，我姐要是不批评我，我就谢天谢地了。婷婷，今天是我脾气不好，嗯，你就看在我怀了你外甥的份上，饶了我吧，我敬你。那你看在我找到老黄的份上，你也饶了我呗。行，那咱俩扯平了。娜娜，你应该留杨顺多住几天。我不是跟你说过了吗？鸭场才是他的主业，二宝呀，顶多只能算是他的副业。娜娜，你可不能这么惯着他，孩子可比鸭子重要哦。就是，丁妈，顺子、鸭子、二宝
，都一样重要。<笑>哎，那我听明白了，喊这个老黄比杨胜懂事啊，起码他是要要陪着你。那是因为老黄知道跟着我能享福。<笑>那个姐，嗯，那老黄平时多长时间洗一次澡啊？老黄可要干净了，我打算以后一个月给他洗一次澡。一个月洗一次，嗯，那得有多少细菌呀、啊？哎呀，这狗跟人不一样，不能一热了就洗。啊，是的，狗的皮肤跟人的不一样的，狗的皮肤没有汗腺，多洗的话皮肤不好的，就偶尔给它梳梳毛就好了。就是，你看还是麦克懂老黄。我的意思是说，姐，你现在有宝宝了，应该注意讲究卫生啊。这也对啊，哎，你也要注意一下卫生，多梳梳毛啊。嘿，还是麦克最好。喵喵喵喵喵，谢谢主任，谢谢主任。我也给你梳梳毛。来来来来来来，别闹了，人家婷婷说的对，你现在的身体状况和以前不一样了。再说了，大宝还小，抵抗能力还差着呢，尽量别让老黄接触孩子。哪那么严重啊？我跟着老黄他太爷爷满地爬，你看我不是挺健康的吗？好了好了好了，我去说说他了。老黄，老黄。你今天是不是跑楼上去了？啊！我跟你说，以后你不许再往楼上跑，楼上那个上头不是你待的地方。以后你要再跑上去，我就打你，打你，打你啊！还知道往外躲？婷婷，你放心吧，以后他绝对不会往上跑了。真的假的？能那么听话呀、啊？当然是真的了，我都已经教训过他了，他知道好歹，是不是？我不相信。老黄，可别过来，过来，可别过来，过来，过来，过来！老黄，老黄，老黄，老黄，老黄，老黄，老黄，过来，过来！老黄，老黄，怎么样？我说了吧，不会听你的。真那么听话呀？啊，我都知道你是最乖的啦。这这这好听话呀。好了好了，这么乖，赏你块肉吃。好了，自己去吃吧，走了。哇，这这真的好聪明耶！那必须的，我告诉你，什么样的人养什么样的狗。老黄绝对是跟我一样，能上天揽月下海捉鳖的狗。真厉害，长你块骨头。啊，那还是我赏给你吧。来，婷婷，我给你盛点汤吧，来。怎么了？